Si el bar hubiera existido siempre, esto habría pasado con la historia del fútbol. ¿Qué hubiera pasado si el bar anulaba la mano de Dios en el 86? ¿Argentina igual le ganaba a los ingleses? ¿Hubieran alzado la copa ese año? <risa> El gol fantasma con el que Inglaterra se coronó en el 66 frente a Alemania en Wembley con la tecnología del VAR jamás se hubiera validado. Así que probablemente en los penales otra habría sido la historia. ¿Se imaginan? Los ingleses no sabrían lo que es ser campeón del mundo y los alemanes serían pentacampeones del mundo como los brasileños. Y en tiempos recientes, ¿qué podemos decir del Mundial de Corea-Japón de 2002? ¿Los coreanos habrían eliminado España? ¡Ja! Por supuesto que no, quizá la Rojo hubiera sido campeona 8 años antes de lo que lo fue, actualmente tendría dos títulos mundiales, y a nivel de clubes, otra sería la historia, el Real Madrid tendría 13 Champions, ay lo dudo, ¿Qué habría pasado si el gol de Mijatovic en fuera de juego con el que el Madrid ganó la séptima frente a la Juventus en el 98, hubiera sido bien anulado. O si el gol de Sergio Ramos contra el Atlético de Madrid en la final del 2016 lo hubieran invalidado por el notorio fuera del lugar del capitán blanco. O si el gol del propio Ramos con el que consiguieron un agónico empate de último minuto para después ganar la décima frente a los colchoneros no hubiera contado por el codazo de Gareth Bale en la boca de Juan Fran y el VAR hubiera echado la jugada para atrás. <risa> ¿Verdad? ¿Cuántos Champions tendría el Madrid en realidad? <risa> Seguro las mismas 13, tío. ¿No estás escuchando que las ganaste con trampa? Bueno, sí, joder, pero hubiera ganado tras igual, ¿o qué? No hubiéramos podido llegar a un arreglito, tío. <risa> que sí. <risa> y no crean que me olvido de los culés, porque aunque suene difícil de admitir, el sextete... Jamás, sí, jamás hubiera sido posible con un arbitraje justo en Stamford Bridge, en la semifinal de la Champions de 2009 cuando el Barcelona eliminó al Chelsea con el famoso iniestazo, en el que para muchos ha sido considerado el mayor robo de la historia de esta competición por todos los penales que ese día no se marcaron a favor de los Blues, ya que con el VAR en esos momentos seguramente el resultado hubiera favorecido al Chelsea. Este sextante está más manchado y sucio que el babero de un baby. ¿De nada os sirve llorar, tío? Joder, esa tontería del VAR solo arruina el fútbol, macho. Hola, por fin estoy de acuerdo en algo contigo, tío. ¿Votos a favor de que se quite el VAR? Hijos de tu uña, así los quería agarrar condenados lacras. Oh, qué casualidad que solo ustedes les al bar. ¿No os parece, tíos? <risa> bueno, si es por votar, yo también voto a favor de que se quite. No dejan de inventarme fueras de lugar. A favor, cara. Mis clavadiños ya no son tan eficientes. Bueno, mientras el lugar no analice las votaciones del Balón de Oro, yo no tengo problema, ¿viste? Lo bueno que el bar iba a acabar con la polémica, ¿no, árbitro? <risa>